Hi guys, bonjour tout le monde. So as promised, I'm here again. It's not quite four o'clock, but close enough. We got a bunch of stuff to show you. Je ne sais pas si on va avoir la chance de vous montrer P13. Um, en attendant encore l'information au sujet de cette uh, belle collection. Mais j'ai des autres beautés à vous montrer, donc aucun problème parce qu'on a reçu Studio Light aussi. Donc, je vais attendre pour voir uh, que quelques personnes sont là. Bonjour, Regina, Regina and Carolyn. So, here's what we're going to do. I am going to talk a little bit about Jen Shirkus's classes. Oublie pas qu'on a... Hi, Cindy. Oublie pas qu'on a ouvrir l'inscription pour les cours de Jen Shirkus. Elle travaille avec l'enfant. Puis les cours sont toujours incroyables. Les cartes sont toujours magnifiques. So, guys, we opened, um, in, I want to say inscription. We opened registration yesterday for Jen Shirkus's classes. The classes are pretty full. There's a few spots left. Don't hesitate. If you're waiting, jump on the bandwagon because we have, hey, Amy, we have a... Um, we have an absolute maximum that we're allowed to have for her class. So when it's sold out, it's sold out. There's no, maybe I can squeeze some in. We really, really can't. So get on the telephone, give us a call. We're waiting for your calls. Come on by. We'd love to have you in the classes. Now, who wants to see some studio light project products? And also there were a few items I forgot to show you from Paper Roses yesterday for my stencil lovers. So Paper Rose stencils and we've got a little bit of, what do you call this, rice paper from Marlene. I also forgot to show that yesterday. So here goes. Who's ready? Let's go. Okay guys, still lots to clean up and we have 34 people coming to crop here tomorrow so guys you need to help me out i need to sell this stuff so here goes i'm going to start with the studio light so come toujours studio light il donne des chiffres il donne pas des noms donc c'est la collection de janine on va dire collection de janine so this one's janine's collection Numero deux. Okay, so Janine, numero deux. Aussi Janine, la belle fleur ici, il y a des mots aussi. C'est Janine, numero six. Je m'excuse, sont pas en ordre. We grabbed everything so quickly to make sure to show it to you in, in the video. So here, still Janine, and this one is number five. Oh, you can see it pretty there. Je vais vous montrer les autres. Regarde ça. Donc, ça a l'air beaucoup plus beau quand on les voit colorés. Puis, eux autres, on ne peut pas colorer. Mais ceux-là, moi, je suppose, ça va être très populaire. Aussi, ceux-là. C'est une écriture, mais vraiment de stress. Tu ne peux pas le voir, mais il y a comme ça saute un mot, ça donne... C'est vraiment un look. On ne peut pas lire les mots. So, you can't read these. This is really just, hmm, I, I want to say it's very distressed kind of writing. I guess if you were, really had better eyesight than me, like 30, 20, you could, uh, you could potentially read this. Ça, c'est numéro un. This is number one, Janine's number one. Okay, this one, beautiful floral bouquet. Et voilà, ça a l'air comme ça. Et ça, c'est Janine numéro 7. Ici, c'est un pad, comme on a vu dans celle de Marlene. So, this one's like one of Marlene's sentiment pads, but with different sentiments. So, you see the pages are like that. You've got big sentiments. You've got small ones. So, really, really nice. You've got black and white sheets. And I'm sure we've got, oh, we've got numbers. We've got alphabets. So, really a complete book. So this one we will call sticker journal one or sticker number one in Janine. And she, uh, this one is called Just Lou and it's masculine. I really kind of like this. I'm going to show you. 
So you can use these elements to do 3D cards. Donc on peut faire des affaires 3D ou tu peux utiliser juste des morceaux comme ça dans le collage, dans des projets. Même, je pense, à les projets de Tim Holtz. Ceux-là vont bien aller avec ces produits aussi. So, I really thought this one was going to be pretty cool. I ordered a bunch of these because I know my friends, especially my distressed friends, are all going to love that. Donc, ceux-là, c'est Just Lou. Just Lou, numéro un. Maintenant, dans le Just Lou collection, on a, voilà, des matrices. So, this one is a die. Really, really nice die. And this one is called die number three in Just Lou. Look how nice that is. Then, this is another die. I'll show you the picture. Look at those elements. Vraiment, si vous faites des mini albums ou quelque chose comme ça, sont très, très beaux pour ça. Même, vous pouvez utiliser une des dies ici. Ça a l'air comme... Uh, ça, ça ressemble un peu à une fermeture. Donc, ça, c'est die numéro 1 dans le Just Lou. Puis aussi dans Just Lou, ceux-là, moi, je pense que ça va être die numéro 2. Puis, garde le détail qu'on voit dedans. Donc, vraiment joli. Donc, die numéro 2. Um, ici, on revient à Janine. Donc, dans la collection de Janine, je vous montre le nom, Janine. Voilà aussi un matrice. Puis, à côté, elle, a, elle vous montre à, à quoi ça a l'air. So, not in the back, but here on the side, it shows us what it looks like. Et aussi dans la collection Janine, Oh, je ne t'ai pas donné le numéro. Ça, c'est numéro 3. Aussi dans Janine, ça, c'est un alphabet. Ce sont environ un demi-pouce, uh, trois quarts pouce de large. So, it's about a half inch to three quarters of an inch. And it's not perfectly straight. So, it's got a very rugged look to it or ragged. It's, uh, it's very different. I'm liking this alphabet die. So, this one is number two. Janine numéro 2. Janine number 2. Then we have the essentials pads. Let's see if I'm missing anything in Janine. I don't think so. Okay. Oh, I am. Janine did chipboard. Elle a fait des chipboard aussi. Cela, on va juste dire Janine musical. So we'll say this is musical. Very nice chipboard. Look at all the different notes you get. So for those of you who aren't sure what to do with chipboard, you can paint it, you can use uh, embossing powders on it. Really beautiful, beautiful stuff. Donc, ce sont des embellissements que vous pouvez peinturer, ancrer, mettre la poudre d'embassage, n'importe quoi dessus. Donc, celui-là est numéro un. Donc, on dit chipboard numéro un ou musical. Et voilà numéro 2. Ce sont plus des, des petits morceaux comme, comme les die textures que je t'ai montré hier. So these are like more haphazard kind of shapes. Very, again, uh, distressed looking. So that's what they look like. Really kind of cool. So this one is number 2. So that's Janine. We can thank her for having this real distressed rugged look that we like. Donc, ça, c'est numéro 2. Maintenant, j'ai un die. Ça, c'est dans le Just Lou. OK? Puis, si je me souviens, ça fait un album comme ça. Donc, un mini-album pour que vous fabriquez. Donc, elles, euh, ils ont inclus ici le die pour faire euh, la fermeture puis tout ça. Et là, pour percer les trous dans les pages. OK? Même, vous pouvez aller sur les sites Studio Light Movies or Studio Light Crafts et tu vas le voir des vidéos en utilisant ça. Just met Just Lou. So, if you want to go on their website, just put in Just Lou and you can have a good look at what... Um, what they do with these dies. So really, really nice. 
Yes, Amy, you will have to come back. Yes, Christine, I am going to show you stuff that you need to buy. Donc, ceux-là aussi, tu peux le faire une carte ou encore un petit, comme, je veux dire, oui, plus une carte qu'un mini-album, mais on peut euh, faire un ou l'autre. Mais garde comme il y a les trois morceaux avec le détail dessus. So, this one is die number four in Just Lou. Die number four, puis ceux-là, le mini-album, c'est die number five. Numéro quatre, puis numéro cinq. Maintenant, j'ai des dyes de Essentials. Eux autres, ils font uh, toutes sortes de différents dyes. But again, they have no names. I, I need them to name them. I put in a request for them to name these instead of just floral. Donc, ceux-là, c'est numéro 258. 258. So that's 258, and that's what the floral looks like. Then you can see up in the top corner what this one looks like. And this should be 259, 259. This one here, these are all so delicate, 260, 260. Okay, dans les essentiels, 260. Puis 261, encore garde, ça a l'air comme ça, fini. 261. Maintenant, on a des mots. So we have words. Just be. Fearless. Courageous. Creative. Any one of those. So this one is numéro 269. Then we have hello. Art is life. Fantastic. Just make art. So again, more word dies. 266. Un autre avec des mots, another one with words. Magic is all around. Believe, story time. So all those are in here. I could see that also working for a Disney album. So this one is number 267. And this one says, You rock. Wild Heart, Gypsy Soul, and Imagine. So again, really, really nice die set. And this one is number 268. Now what I loved when I was there is how many different interactive dies. Ils ont des, comment dire, interactive? Interactive. Interactif, donc c'est facile. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup, beaucoup de matrices interactives. Puis, je vais vous montrer ici. Ça fait comme un pli, OK? Donc, un petit accordéon. En bas ici, ces morceaux-là que je vous montre, c'est les morceaux ici. Donc, tu vas faire comme un petit flip, puis ça va aller sur la page. Et après ça, ça, c'est toutes les étiquettes pour mettre dedans. Donc, ceux-là, c'est des petites étiquettes. Laisse, Laisse-moi vous montrer. Moi, je pense que ceux-là vont être très populaires. Donc, ça a l'air comme un petit album. Si vous avez des mini-photos que vous voulez faire pour quelqu'un, puis, euh, donc, tout, tout est inclus dans le même die. On dit, ça, c'est numéro 255 dans le essentiel. Now, look at this one. Another interactive die. Didn't I just show you this? Oh, ceux-là, c'est similaire à l'autre que je t'ai montré, sauf ici, ils n'ont pas mis la dentelle dans la couverture. Donc, un peu plus masculin. Puis aussi, je pense que ça vous donne des... Je regarde ici. Ça vous donne pour percer les trous et tout ça. Donc, encore, allez sur les sites. Puis, ils ont beaucoup d'échantillons. Moi, j'ai vu des échantillons. I saw samples at the show. So, it was easy for me to go, oh, yeah, I'm buying that. So, you guys definitely go take a look. And look, they have different uh, signatures in here. So, definitely a doable project. So, have a look at that. Make your own journal. And that's number 254, 254. Now this, we see pockets, we see it's kind of like a little envelope. 
So there we go. Cela il fait une enveloppe, mais la format, j'ai pas certain, il met pas les uh, les grandeurs là. But this one is number 257. 257, une mini enveloppe. Et dernièrement, on a ici, ça a l'air comme des postcards. Et ça fait aussi un petit mini album. So, toutes ces-là peuvent être utilisées ensemble. Cela est 256. So it says that all of these can be used together and that you can make perforations on your page. Donc avec ça, ça fait perforer les pages. So definitely go have a look. These are really cool. Okay. Then of course we have some of the fantasy stencils. I love these parce qu'ils vous donnent un anneau toujours pour tenir toutes les, les pochoirs ensemble. So, this one is called mask number 32, and that's what it looks like. Donc, très beau. Cela, c'est numéro 30, puis ça, ça semble à ça quand on utilise. Celle-ci, c'est numéro 33. Et 31. Donc, voilà sont très jolies. Après ça, il y en a encore Studio Light. Il y a deux autres collections que je veux vous montrer. Um, voilà. Excuse-moi. Une s'appelle Blooming. Donc, il y a une madame Karen Joan. Karen Joan. Puis, elle fait des étampes et des dailles aussi. Et voilà. Ça, c'est une étampe. Ce sont des étampes claires. So, it's clear stamps. It does, you've got all these flowers. You can see they're not terribly expensive. And this one is stamp number three, numéro trois, dans le blooming. Donc, vous pouvez dire blooming, numéro trois. Et ça vous montre que vous pouvez mettre ces deux ensemble. Ça, c'est blooming numéro quatre. Puis, tu peux le mettre les deux ensemble si tu veux pour faire la finition. Donc, tu peux utiliser ça comme un silhouette. Tu peux utiliser ça comme tel puis colorer les images. Ou tu peux les tamper en une teinte plus pâle puis mettre un plus foncé le contour par-dessus. Very, very cute. OK, so that is blooming number three and four. Voilà la même chose. On a blooming number one, numéro un. So this is doing the same thing. You see here, that's all your flowers. And then we have blooming number two, numéro deux, que on peut étamper puis colorer juste comme tel, ou tu mets les deux ensemble. Donc, les deux vous donnent trois façons de travailler avec. So this is blooming number two. After that, we have... This is a stamp and die together. It says bloom. So it's the bloom, stamp and die. Maîtres puis étampes ensemble. Vous pouvez le voir. OK. Puis elle a une autre. Excuse-moi, je l'ai perdue. Ah, peut-être je ne l'ai pas ici. Mais il y a une autre et je vais vous montrer à quoi ça a l'air. C'est ceux-là. Ça dit « Live life ». OK, donc « Live life ». Vraiment beau. Et c'est aussi dans la collection « Blooming ». Après ça, on a quelque chose qu'on ne voit pas souvent maintenant, les « Rub-ons », les décalques. Donc, dans ceux-là, il y a deux feuilles. Tu as toutes ces fleurs pour faire les transferts dans le même paquet. Donc, deux feuilles dans le même paquet. Et ceux-là, c'est numéro 1 des transferts. Et celle-ci, c'est numéro 2. Donc, comme tu vois, elle travaille avec les mêmes sortes de fleurs qui matchent ses étampes. Donc, c'est fun de jouer toutes ensemble. OK, another collection is called Sweet Flowers. So, Sweet Flowers, il y a plusieurs dailles dans la même collection. OK. 
So really, really nice. So these are all the dies. So this one is number 246. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ça a l'air comme un petit mini mandala ou doily. Et celui-là, c'est 245. Donc, celui-là, ça ressemble un petit peu de celle de hier où on coupe les alphabets, mais ce n'est pas ça qu'il veut que tu fais avec. Je sais qu'ils m'ont montré un vidéo, euh, pas une vidéo, excuse-moi, un échantillon. And I remember that this was great in bullet journals, etc. So it's really a grid die. Donc, tu peux le voir, ça a l'air comme ça. OK? Donc, ça, c'est numéro 244, 244. Then, papillon, toujours les papillons. So, again, les deux modèles sont là. Puis, tu l'as quatre morceaux dans le paquet. Donc, le fond et les détails. OK? So, you've got four pieces in there. You've got the background and the detailed. And then we've got this. So what's this? This could be um, an invitation. I mean, definitely could be a beautiful wedding invitation. It can be just a card. So it can fold up. They don't show you it on the back, but you can see what it looks like here. And all these pieces can fold in. Either that or you just make a beautiful flower, give it a stem. Mais moi, je pense plus, tu prends le petit morceau ici pour ajouter les détails. Peut-être tu veux le mettre dans chacune des petits euh, ronds ou tu peux le mettre juste dans quelques-uns. Mais ça fait ça, puis les petits morceaux plient pour faire une fermeture. OK? So, very nice. Could be for an invitation. Could be just for a card. Really very pretty. And I love the detail. You can see how detailed that is. Donc, les détails sont très importants pour les autres. OK. Then I thought this was nice. These are synthetic leather sheets. Donc, ce sont pas le vrai cuir, mais ça semble à cuir. It feels like leather. And you get two sheets, deux feuilles de la format A4, dans le même paquet. Ceux-là, ça s'appelle light brown. Ceux-là est noir. Celle-ci, c'est dark brown. Et ceux-là, c'est antique bronze, rose gold, whatever you want to call it. It's just beautiful. So you get two sheets in the package. Oh, just Lou. They do things on a big size. So here is a stencil or a mask. Et on peut vous montrer, vous avez les deux morceaux dedans. OK, donc les deux. Puis ça, c'est masque numéro deux. Quoi d'autre? Oh, voilà la madame qui fait le Blooming Collection. Elle a deux pads de papier. OK. Donc, ça, c'est le pad. C'est tout le feuillage. Ça a l'air un peu aquarelle. Donc, on voit ça. Moi, je trouve qu'il va y avoir du monde qui l'aime ça beaucoup. Et on a les teintes bleu-vert ou on a les roses. Rose-orange. I love this page. Je l'adore. If you like these colors like I do, just give me a shout out. So t together, Denise and I make one full person because I like pink and she loves orange. So you see, we could do a background together. So lots of fun. I'm loving this. Moi, j'aime. C'est doux. Donc, c'est vrai. Ça, c'est les couleurs chaudes puis les couleurs froides. So I guess I'm a warmer person. Okay. Donc, ça, c'est deux pads, deux teintes. Après ça, deux autres dyes essentiels. Oh, excuse me. This one's Pink Fresh. Look at that. So this one is from Pink Fresh. And it is, they have a name for it. They usually do. No, no, it's not there. No. Okay, here it is. Ornate Oval Frame. Donc, c'est un cadre. Et... Il vous montre là à quoi ça a l'air. Donc, ça fait tous les petits trous, puis tout ça, la détail et tout inclus. Then, we have this one that's called Radiating Background One. They do have a second Radiating Background, but I'm waiting 
till number one sells before I get number two. Honestly, I'm doing that. Donc, ça s'appelle Radiant Background. Okay, okay, we're getting there, guys. We're getting there. Okay, des autres maîtresses. Encore de Studio Light, mais ça c'est la collection English Garden. Okay, English Garden. Voilà, les branches comme ça, avec la détail, sont très, très jolies. Puis celui-là est numéro 238. 238. Ici, on a un petit gazebo. We have little birds that could be perched in there or on the bluebells. I think those are bluebells. Again, my geography and my flower names both suck. Number 237, 237. Donc, si tu, tu veux um, aller quelque, quelque part, puis tu veux les directions, tu vas demander à Denise, pas moi, parce que mon géographie est... est ah, il est terrible, OK? J'étais en Allemagne, puis je ne sais même pas où dans le monde j'étais. So I was in Germany, and I knew I was in Germany, but I couldn't tell you where in the world it was, which is pretty sad. Donc, ceux-là avec les oiseaux, ceux-là avec la chaise. Encore, s'il vous plaît, allez voir les échantillons sur leur site, leur Facebook, tout ça, parce que les échantillons qui m'a montré... Uh, quand j'étais en Allemagne, était magnifique. So really, the detail on this fence, the chair, you have to go on their website, please, to see their samples because they're so pretty. So remember, Studio Light. That's all you have to remember, Studio Light. Then this one from English Garden is number 240, 240, and also very delicate looking. Very pretty. How about roses? We all love roses. So this one, on peut dire des roses, ou numéro 239, okay? And now we've got some stamps. So you can see English Garden is all about gardening. So here is their stamp set number, oh, there, there we go. Number two, no, sorry, 433, 433. Je vous montre en arrière parce qu'ils colorent les fleurs. Donc, ceux-là, c'est 432. Celle-ci est 430. 430. Ici, 431. Donc, on a le thé, pour faire le thé, les petits gâteaux, tout ça. So, you are my cup of tea. Gee, thanks. Then this one, look at that. Ça fait comme an arch. So you could really do a scene with this. And again, it's definitely a vintage kind of look of stone. So here, look at that. Very, very pretty. And this one is number 434, 434. Ici, on a toutes les branches puis la feuillage. So look how pretty that is. Ça, c'est 435. Now, this is interesting. Cela, ça fait l'embrassage, la gaufrage et des coupes. Donc, je vous montre en arrière ce qu'il fait. Donc, ça va faire le gaufrage, mais ça va couper certains morceaux de la, les deux fleurs. OK? Vraiment beau. Ça, c'est le dai. Et ça, c'est où ça coupe les deux places. Donc, ceux-là, c'est numéro 4. Et, regarde ceux-là. How beautiful is that? Donc, encore, la gaufrage et les, les détails. Donc, ça découpe et ça fait gaufrer. So, number 3, numéro 3. And then there's some beautiful papers. Look at this. OK? Mais ceux-là sont 8 et demi 11. OK? 8 et demi 11, numéro 307. Et son recto verso. 308. Dans la collection. 308. And look at this. Oh, my God. This is just stunning. I just want to frame this, and we'll hang it in the bathroom here. Just something pretty to look at. 
Donc, 308. Ceux-là, 309. 309. Very beautiful papers. Et 310. I could just leave that on the screen. You guys could just think you're somewhere warm and tropical. Come France. Okay? So beautiful, beautiful paper. And then, oui, ils ont des douze douze aussi. Donc, je te montre les douze douze d'une autre façon. Voilà. Donc, ça, c'est le douze douze numéro 56. Puis, ça, c'est le recto. On a besoin de deux feuilles parce que sont si beaux. On a un numéro 57. And the back, nope, c'est pas celui-là, c'est celui-là, avec les lilas. So, you've got a beautiful background, 200, uh, de numéro 57. Numéro 58. Ça a l'air comme ça. Et en arrière, c'est comme le brick, ou le stone, les pierres. And numéro 59, number 59. So, I think you can all agree with me that this is a beautiful, beautiful line. So, really, really, really nice. And here is a die that goes with that line. Donc, ça c'est aussi English Garden, puis c'est numéro 241. Et ça vous donne la look juste là, à quoi ça fait. Beau pour ajouter un bel détail. What else? What else? Okay, as promised, paper rose stencils. So I know you guys are going to want this. So this is, we'll just call it stencil paintbrushes, okay? Because I'm not sure if they name them. Brush strokes. There we go. They do name them. Brush strokes. Then this one, also very versatile, très populaire. This one is Mark Maker numéro 1. Ceux-là, c'est comme le cable knit, donc très à la mode au moment. So this one is cable knit sweater. Celle-ci est comme les, c'est quoi, les tuyaux? Pipe stencils. Et ceux-là ici, c'est aussi comme un mark maker et ça s'appelle HUD stencil. Okay, donc ça c'est Paper Roses Stencils. We got in some stickers for nurses since it fell out of my bag. Now these are Finnebear's new stencils. Donc de Prima. So can you see that? It's a very like old fashioned kind of printing. So really, really nice. So this is, le format est environ 6 par Huit ou dix. Six par dix, probablement. Ceux-là, c'est le vieil écriture. OK. And I'm not sure what language it's in. Because Finn probably is not going to write this in English. So, pas certain de la langue. Donc, ceux-là, ça s'appelle « Read my letter ». L'autre était gothic. Celle-ci, encore, c'est comme elle a coupé des carrés dans son gothic. Donc, ceux-là, ils s'appellent Mind Games. Donc, tu vois, il y a le lettrage dans les carrés qu'elle n'a pas découpé. Ici, ça s'appelle Laurels. Et c'est toutes les vignes. Donc, la feuillage. Laurels. Celle-ci, c'est Floral Net. Floral Net. Celui-là, c'est Vintage Wallpaper. Vintage Wallpaper. And this one is Les Dandelions. Dandelion. So this one's Dandelions. But look at it all together. It's just so beautiful. So those are in store now. Her new waxes have arrived, but we don't have huge quantities left. Mais elle a des cires ma. Donc ça c'est une couleur, il y en a six. Donc il y a patina vert. J'ai pas toutes les six encore, j'ai un trois. 
Sussa Charcoal Black. Et celui, c'est Old White. Old White. Les autres sont probablement dans un des paniers, mais je sais qu'il y a une ruie et il y a une bleue et je pense un autre brun. Après ça, on a reçu les petits morceaux encore de la compagnie Dress My Craft. Et ça, c'est comme les petits rondelles des oignons. OK? So, those are like little sliced onions. And then this one is grapefruit, all citrus and grapes and kiwis. So, this is like a fruit salad. Un salade de fruits, là. Et on a reçu aussi, sont durs à voir, mais sont des petites cœurs. Oups, excuse-moi. Des petites cœurs claires. OK, ils sont bombés un petit peu, mais sont les petits euh, cœurs clairs. Ça, c'est les gros. Puis, on a aussi les mini. Donc, ceux-là sont beaucoup plus petits. OK, donc mini et gros. On a les... OK, these are just gorgeous. Enamel dots qui match Emporium. OK, puis tu sais que moi, j'adore ces perles-là. Après ça, washi, washi, washi. Et regarde, ça, ça va très joli avec la collection English Garden. Oh, my goodness. That is just beautiful with the English Garden. OK, donc ceux-là, ça s'appelle washi tape. OK, ça s'appelle washi tape. Euh, Est-ce qu'il y a une couleur? Non. Donc, on va dire washi tape en uh, mauve. Puis ceux-là, on va dire washi tape corail. OK? But both are beautiful. You know I love washi. There's seven rolls in the package. A couple of little stickers from Jolie's for anybody who's looking for some St. Patty's Day stuff. If you make teacher's cards for teacher appreciation or for end of year. If you like to go camping, voilà, un peu bête. So if you like to go camping and you love bugs. Finalement, les petits bouteilles pour les bébés filles. On a eu celle pour gars, mais on n'a pas eu pour filles. Après ça, on a les bouteilles de bière. So if you like beer, you've got beer, you've got stout, you've got ale. So all that is there. Moi, j'aime ça. Soit pour les bébés, soit pour l'océan, mais c'est trois baleines. So, three whales, really cute. I think that's adorbs. And then don't, don't all jump and order these all at one time because I'm going to run out. But look at the cute new Harry Potter stickers. I mean, these are so cute. Loving those. Um, last one here is Amy Tan's puffy stickers came in. Donc, ça match la collection que je t'ai montré la semaine passée. Garde, ça, c'est le Happy Planner. Et c'est un livre de collant avec 372 morceaux, mais c'est toutes des fleurs. Donc, toutes sortes de différents euh, feuillages, puis fleurs, puis tout ça. Donc, très joli. Tu peux même utiliser sur les cartes. Puis j'aime que son, il a l'air délicat, il a l'air que sont des aquarelles. Donc ça c'est fleur, puis ceux-là c'est bien être, wellness. So this here is going to have a little bit of quotes of the day, what's important, uh, les bannières, little uh, quotes. Here you've got evening collection, you've got morning. So these are mindful checklists. So this is really, I don't want to say self-help, but it's about you. So this has got all the makings uh, for a planner, for a bullet journaler, for an agenda person who walks around with your agenda. Really fun. Now, people have been asking for border punches lately. Donc, j'ai recommandé les poinçons pour faire les borders. Donc, ceux-là, ils s'appellent Pelle, scroll and hearts. Donc ça c'est la look. We have celle-ci qui s'appelle 
flourish scroll. Parce que des fois, on ne veut pas sortir toute notre machine. C'est ça que la monde me dit. Ça, c'est les pattes de chien ou chat. Donc, ceux-là, je trouve mignon. C'est Paw Prints. Ça ici, c'est juste parce qu'ils sont populaires, mais c'est un licorne. Yes, Christine, you can punch out a unicorn in whatever color you want, including, look at that glitter pink. Donc, ça, c'est un licorne en poisson. Oops. Oh, washi washi! Donc, ceux-là, on va dire uh, célébration. Washi celebrate, because everything on there looks so festive. OK, un autre washi. Et deux, deux ou trois autres poinçons pour faire les borders. Ça, c'est de Dress My Craft. Je viens d'essayer ceux-là pour les premières fois. Mais c'est des Circle Chain Border. Après ça, on a Flower Chain Border. Donc, tu peux le voir, l'image. On a... Oh, this one's pretty. Ça, c'est Flower Punch Border. OK, donc ça fait toute la look que tu vois sur l'écran. And last but, last but not least, Daisy Border Punch. OK, ça c'est Daisy. Après ça, les papieries de Art by Marlene que je ne t'ai pas montré hier. Donc ça c'est numéro 7. Ça c'est numéro 8 sont vendus à l'unité. So these are sold separately. This is number nine. This one's been hugely popular. Number 10. And number 12. Number 11 is right here. And these houses have been flying off the shelf. So that is the washi tape from the uh, wa rice paper. Et voilà, ça, ça va avec notre English garden. Ça, c'est un nouveau papier de riz aussi. Et les dernières quatre étampes de Studio Light, c'est des tulipes. So, this one's a tulip. It's about, je vais dire, c'est environ 4 pouces de haut. So, I'm going to say this one's about 4 inches high. But look how beautiful these are. Donc, ceux-là, c'est numéro 427. 4 pouces de haut. So, si même chose, 4 pouces de haut, et c'est numéro 426. Après ça, j'ai celle-là. Celle-là est, je veux dire, 7 pouces de haut, peut-être 8 pouces, donc vraiment plus pour un cadre ou un journal. So, this one's about 7 inches high. Now, that being said, You could definitely stamp it and cut this little flower off, and then you just have the flowers on the bottom. Donc, on peut même enlever la fleur en haut, puis avoir juste ces deux en bas. But this one is 7 inches, et c'est numéro 429. Et la dernière, c'est comme une rose. OK, encore 7 pouces de haut, et c'est numéro 428. Donc, la semaine prochaine, on va voir toutes les autres choses. Oublie pas. So, I'm not sure when I'll do a video again. Definitely Thursday, but maybe before that because we have so much to show you. So, always check your Facebook every day. Even if you don't see the live, you can check and see if we put up new pictures of new products or if we put up a new video. Donc, moi, je suggère de prendre le temps de regarder chaque jour sur Facebook si on a fait une mini-vidéo ou même si on a, um, on a mis des photos, des nouveautés, quelque chose. Je vous aime tous pour prendre le temps avec moi. J'ai besoin de votre aide pour vider tout le stock. Oh, comme je t'ai promis des papiers hier, yeah. I'm going to tease you with these, OK? Comme j'ai promis les papiers de riz, I'm going to tease you with these. These will be available demain. These will only be available tomorrow. How cute is that? Okay, cute. It's not even cute. It's just magnificent. So these here, la format est 12 fois 16, je pense. Donc ça c'est 12 fois 16. Um, okay, ça c'est toute la même chose. 
Sur, donc, ça, c'est le numéro, excuse-moi, 1166. Ceux-là, c'est 1234. 1234. Et 1245. So, these are from Dress My Craft. 1289. Je pense que mon, mon ami Joanne va bien aimer ça. 1289. 12,23. Et 11,46. Et je n'ai pas beaucoup parce que je ne savais pas où de les mettre. Donc, je commence avec quelques-uns, puis je vais en commander plus. Ça, c'est 12,01 et 11,24. Donc, encore, merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Pour ceux qui viennent demain, je vais vous voir demain. Euh, vous pouvez voir toutes ces beautés euh, plus proches. Donc, merci à tout le monde. Euh, bonnes vacances, France. Happy birthday, Cindy. Uh, nice to see you, Amy. Thanks for stopping by today. May, I have a feeling that might be you calling me. So, guys, love you all. I love seeing you here. Bonjour, Diane. Hi, Leah. Leah, I mean, really, shouldn't you be working on your tan? So, bye, everybody. Love you all. Merci de m'avoir uh, pris le temps avec moi vendredi, après-midi, juste avant la fin de semaine. Bye.